ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക്ക് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് എന്താണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്രീക്ക് റൈറ്റേഴ്സ് എന്നോ ഫോൺ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വേർഡാണ് സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ നോയിങ് ദ ബിസിനസ് വൺ ഇൻറ്റൻസ് ടു ഡു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവുക ഇറ്റ് എൻറ്റർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എയ്റ്റീൻ ടെന്നിലായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഡിറ്റാമിൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദ ഡിറ്റാമിൻഡ് ഗോൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ചില സെറ്റിന് അല്ലെ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഡിറ്റാമൈഡ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇനി അത് തോംസൺ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീൻസ് ടു എൻസ് ആൻഡ് ദീസ് എൻസ് കൺസേൺ ദ പേർപ്പസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേർപ്പസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സോ അതിനൊരു അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ സ്ട്രാറ്റജിയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പെർട്ടിക്കുലർലി പോളിസീസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെയും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാനിനെയാണ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അല്ല അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സപ്പോസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഡിസൈർ ടു മേക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കട്ട് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ജ്യൂറിംഗ് ഓഫ് സീസൺ ഈസ് എ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ചില സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രൈസ് ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്ത സമയമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസിങ് പോളിസി ആൻഡ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ജനറൽ ടേം ആണ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അത് സ്പെസിഫിക് ആണ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ടു സെലക്റ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനാണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി ആണെങ്കിലോ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി സ്പെസിഫിക് ആണ് അത് ഒപ്പം തന്നെ അത് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങർ പീരീഡിലേക്കാണ് പക്ഷെ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി മെഷർ ആണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം റോസൻബർഗ് മാൻഡൽ ആൻഡ് റോസൻബർഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ അവിടുത്തെ കൺസ്യൂമറിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക കോമ്പറ്റീഷനെ മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ശേഷം അസൈനിങ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് മിക്സിന്റെ ആ റോളിന് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം റിലേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കുക ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രൈസസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് പ്രൈസിങ് നടത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം രണ്ട് മാർക്കറ്റും ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജികൾ ഒന്നാമത് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിങ് ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ദ മേ ക്രിയേറ്റ് എൻ ഇംപ്രഷൻ ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ പ്രൈസസ് ആർ ലോ അവരൊരു ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കൺസ്യൂമറിൻ്റെ മൈൻഡിലൊക്കെ എന്ത് ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഈ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറവാണല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാറ്റ ഷൂ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ ഒമ്പത് അഞ്ച് അല്ലേ പൈസ എന്ന് പറയും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് കാണുമ്പോ
സെല്ലർ തന്നെ ഒരു സിറ്റിനെ ഒരു ബേസിക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക ആൻഡ് ചാർജസ് ഓൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ദ ഫ്രീറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ബേസ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഏത് ബാധ്യുള്ള കസ്റ്റമർക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും ആ ബേസ് പോയിന്റ് നിന്നായിരിക്കും ചാർജ് കണക്കാക്കുന്നത് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഫ്രം വിച്ച് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഷിപ്ഡ് എവിടുന്നാണോ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഷിപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതൊന്നും നോക്കില്ല അതൊന്നും വിഷയമല്ല നമ്മൾ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമാണെങ്കിലും ആ ഒരു ബേസ് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് കണക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് ബേസ് പോയിന്റ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടറി പ്രൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്ലസ് അപ്പോൾ എന്ത് കൂടി വരും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജും കൂടിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അടുത്താണ് സോൺ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് അനദർ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് ജോഗ്രഫിക് പ്രൈസിംഗ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ കമ്പനി സെറ്റ് ടു ടു ഓർ മോർ സോൺസ് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടോ അല്ലെ അധികമോ സോണുകൾ ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനി ചാർജസ് ദ സെയിം പ്രൈസ് ഫോർ ഓൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ സോൺ ഇപ്പോൾ എ സോ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് സോണായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യേകത നാല് സോണിലും പ്രൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവും എന്നാൽ ഒരേ സോണിലുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഒരേ പ്രൈസിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹയർ ദൻ മോർ ഡിസ്റ്റൻസ് സോൺസ് വളരെ ദൂരമുള്ള സോൺസിനെക്കാട്ടിലും പ്രൈസ് നോർമലി ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് ഡ്യുവൽ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറർ ഒരു സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസിൽ കൊടുക്കുക ഇതിനെയാണ് ഡ്യുവൽ പ്രൈസിംഗ് പ്രൈസിംഗ് രണ്ടാവുക ഏഹ് സം സാധനമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൈസ് ആണ് ഇതിനെയാണ് ഡ്യുവൽ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസിംഗുമായിട്ട് ജോഗ്രഫിക് ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസിംഗിൽ പറയുമ്പോൾ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് സോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസിന് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസിൽ പക്ഷെ ഡ്യുവൽ പ്രൈസിംഗിന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും കേസ് ഓഫ് ഡ്യുവൽ പ്രൈസിംഗിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിം ആണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേ പ്രൈസിലായിരിക്കും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിൽക്കുന്ന രണ്ട് വിലയ്ക്കായിരിക്കും എ പ്രൊഡ്യൂസർ സെൽസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഓർ ടു ദ ഓതറൈസ്ഡ് ഏജൻസി അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് ഹി സെൽസ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഹയർ പ്രൈസസ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗവും ഗവൺമെന്റ് അവിടുത്തെ അതോറിറ്റിക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൈസിന് കൊടുക്കുന്നു അതേ സാധനം ബാക്കി വന്ന അതേ സാധനം അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രൈസായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരേ സാധനത്തിന് രണ്ട് വില ഈടാക്കുക ഡ്യുവൽ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെസിഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സാധനത്തിന് കോസ്റ്റ് എത്രയായി അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ടല്ല പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അടുത്ത് മാർക്കപ്പ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് മാ പ്രൈസിംഗ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് വെൻ ദ ഗുഡ്സ് ആർ റിസീവ് ദ റീറ്റെയിലർ ആഡ്സ് എ സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് പ്രൈസ് നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യാം ഹോൾസെയിലറുടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ ഒരു ലേശം കൂടി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് മാർക്കപ്പ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ പ്രൈസിംഗ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് വിച്ച് ഹാവ് സിമിലർ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പെർഫോം സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഒരേ ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് വിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ക്വാളിറ്റി കളർ അതിനെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ പ്രൈസിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്
ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് സോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബണ്ടിലായിട്ടായിരിക്കും മറ്റേ പ്രൈസ് ലോവർ ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൈസ് നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിലയേക്കാൾ ലാഭത്തിലായിരിക്കും ഒരു കൂട്ടം അതേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ബണ്ടിലായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ബണ്ടിൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് പ്രൈസിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സെവൻ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിങ് ആൻഡ് അലവൻസസ് അതായത് പല കമ്പനികളും അവരുടെ ബേസിക് പ്രൈസിനെ ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്താ ടു റിവോർഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ സെർട്ടൺ റെസ്പോൺസ് അച്ച് എസ് ഏർലി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബില്ല് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ ബില്ലൊക്കെ ടൈമിന് മുന്നേ കൊടുക്കുക പർച്ചേസിൻ്റെ വോള്യം കൂട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് സീസൺ ബൈങ്ങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് കമ്പനി അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ കൊടുക്കുക ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ടും ഫംഗ്ഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ടും സീസണൽ ഡിസ്കൗണ്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അടുത്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേംസ് ഓഫൺ ജസ്റ്റ് ദർ ബേസിക് പ്രൈസസ് ടു അലൗ ദ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ബേസിലൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രൈസിങ് ദ കമ്പനി സെൽസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വിവേചനം ഉണ്ടാവുക ഒന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റേ സെയിം സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ട് വിലയ്ക്ക് ഈവൻ ദ കോസ്റ്റ് ബീങ് ദ സെയിം ആ രണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ വില മാത്രം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില കുറവാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പ്രൊമോഷണൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി പ്രൈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ബിലോ കോസ്റ്റ് ബിലോ കോസ്റ്റിന് കോസ്റ്റ് എന്താണോ അതിനേക്കാൾ കുറവായിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് കൊടുക്കുക പ്രൊമോഷണൽ പ്രൈസിങ് സെവറൽ ഫോംസിലുണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സ്റ്റോഴ്സ് വിൽ പ്രൈസ് എ ഫ്യൂ few products has laws leaders to attract customers to the stop of the hope promotional pricing le main aite companies cheyna temporary pricing aanu avare product na below cost cost endano adinum koravayitta aanu avare avare cheynathu that they will other means other terms at a normal prices sellers will also use special event pricing in certain season chala season anusarich price difference kodukka customers ne koodal attract cheyan vendita കമ്പനീസ് വിൽ സംടൈംസ് ഓഫർ ക്യാഷ് റിബേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് റിബേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ഡീലേഴ്സിനെ എന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുന്നതാണ് വാല്യൂ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ പ്രൈസിങ്ങിൽ നെസസറി അത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന റിസെഷണറി പീരീഡിലാണ് മെനി ഫോംസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൈസസ് ടു ബ്രിങ് ദം ഇൻ ടു എ ലൈൻ വിത്ത് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് റിസൾട്ട് വിൻ റിസൾട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വോളിയം കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോടുള്ള ക്വാളിറ്റിയിലോ വോളിയത്തിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസിങ് ആണ് വാല്യൂ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന റിസെപ്ഷണറി പീരീഡിലാണ് ഇത് വരികയും പല ഫേമുകളും അവരെ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരേ ലെവലിൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്യൂമർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയും വോളിയും ഒക്കെ അതിനോടുള്ള എങ്ങനെ നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് അടുത്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേംസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ദയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ്റർനാഷണലി ലെവലിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം മസ്റ്റ് ഡിസൈൻ വോട്ട് പ്രൈസ് ടു ചാർജ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഏത് വിലയ്ക്കായിരിക്കും ഇത് പോകുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻ സം കേസസ് എ കമ്പനി ക്യാൻ സെറ്റ് എ യൂണിഫോം വേൾഡ് വൈഡ് പ
ഈ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റുകളാണ് എന്താണ് ഈ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ മോണോപ്പോളിസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരൊറ്റ പ്രൊഡ്യൂസർ മാത്രമാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മോണോപ്പോളി എന്ന് പറയുക ഹി ഈസ് കൺട്രോൾ ദ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അയാളായിരിക്കും ബൈ വെർച്ച് ഓഫ് ഹിസ് മോണോപ്പോളി ഇപ്പോൾ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു മോണോപ്പോളി ഏകാധിപത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു ചാർജ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് അയാൾക്ക് എന്തിനും കൂടിയുള്ള കഴിവുണ്ടാവും ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റിന് പല കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് പല വിലയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈടാക്കുണ്ടാവുക ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുക പക്ഷേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസും ഡിഫറെൻറ്റ് ബയേഴ്സിനും ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരേ ടൈം പീരീഡിലായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുക ചാർജിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബൈ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് ദ പ്രൈസ് മോണോപ്പോളിസ്റ്റിക് ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ കിട്ടുന്ന അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരുന്നത് ബേസ് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നെ മോണോപ്പോളിസ്റ്റ് ചാർജ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് കോൾഡ് പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മോണോപ്പോളിസ് ചാർജ് ചെയ്യണ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമറുടെ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അവരുടെ ഇൻകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ലോക്കൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് മോണോപ്പോളിസ്റ്റ് വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യണം ലോ പ്രൈസ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഹൈ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അനദർ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഡംപിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡംപ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോണോപ്പോളിസ്റ്റ് സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട് എന്ന് ലോവർ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഫോറിൻ മാർക്കറ്റും ഹയർ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിന് ബേസ് ചെയ്ത് ചാർജ് ഉണ്ടാവുക ഇതിനെയാണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ട്രേഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ട്രേഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസസ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള യൂസിനും പല തരത്തിലുള്ള പ്രൈസുകൾ കൊടുക്കാം എലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ്റെ മേ ചാർജ് ഹയർ പ്രൈസസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസിലുള്ള വൈദ്യുതിക്കൊക്കെ നല്ല വിലയാണ് അവർ ചാർജാണ് ഈടാക്കുന്നത് അടുത്താണ് ടൈം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ടൈം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്പോഡിറ്റി ഡിഫർ ചെയ്യും ഡിഫർ ടൈംസിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ടെലഗ്രാഫും ടെലിഫോണും റേറ്റ്സും ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലെസ് ദാൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈംസ് ഡേ ടൈംസിലൊക്കെ അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ഏജ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് ഏജ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേ അത് ഏജിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു ഇതിനെയാണ് ഏജ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേസ് റെയിൽവേസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീ ഹാഫ് ദ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ബിലോ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ ഏജിനെയാണ് വിവേചിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് സൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് വോള്യം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ മസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ടു മോർ മാർക്കറ്റ് രണ്ട് പേരധികം മാർക്കറ്റ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഒന്നും ഒന്നിനോട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ദ എലാസ്റ്റിക് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ഈച്ച് മാർക്കറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഓരോ മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് എലാസ്റ്റിസിറ്റിയും എന്താ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് വൺ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് അതർ ഷുഡ് ബി മോർ
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് പ്രൈസിങ്ങും പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയും പോളിസിയും ഡിഫറെന്റ് ടൈംസും അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി രണ്ട് മാർക്കിനും ചോദിക്കാൻ ചാൻസിലാണ് ആ പത്ത് പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരി